Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum Saisonrückblick der Spielzeit 2019-2020. Sie ist glaube ich nicht so gelaufen, wie sich das so ziemlich jeder FCK-Fan vorgestellt hat. Die Saisonziele wurden leider nicht erreicht. Ich denke, dass wir alle aufsteigen wollten. Da sind wir doch um einiges dran vorbeigeschrammt. Es gab viele tolle Erlebnisse in der Spielzeit, aber ebenso viel Frust. Diesen möchte ich euch jetzt in der kommenden Zeit, denn das Video wird ja doch relativ lang, nochmal etwas näher bringen. Aber jetzt zunächst mal meine Statistik der vergangenen Saison. Insgesamt habe ich 32 der 33 möglichen Spiele des FCK, Pflichtspiele, live im Stadion verfolgen können. Hierfür habe ich 11.716 Kilometer hinter mich gebracht und konnte insgesamt 64 Tore der Roten Teufel bejubeln und musste mich 59 Mal über Gegentreffer ärgern. Das einzige Spiel, welches ich nicht live erlebt habe, war auswärts bei den Krefeldern. Und das war ja der Beginn der fünf Spiele, fünf Siegesserie der Roten Teufel, kurz vor Ende der Hinrunde. Ansonsten, ja, es ist, wie gesagt, viel geschehen, viel passiert. Wir haben sehr, sehr viel erlebt, viele Mitstreiter, neue kennengelernt und mit Alten die Wege wieder begangen. Es war eine tolle Zeit aus diesem Gesichtspunkt, aber wie ihr sehen werdet, auch einiges an Frust dabei. Jetzt würde ich sagen, ich erkläre euch noch ganz kurz, wie das Ganze jetzt ablaufen wird bei dieser Zusammenfassung. Und ja, zunächst, wenn dieser Bildwechsel ist, also ein sogenannter Crossfade, ist es immer im selben Spieltag. Wenn dieser Wechsel hier ist, dann ist es immer ein neues Spiel. Das Ganze habe ich dann noch versehen mit den Ergebnissen, die ständig eingeblendet werden. Dann die Tabelle des FCK, immer mit zwei Mannschaften davor, zwei dahinter. Und natürlich die Zuschauerzahl. Ich habe euch ja gefragt in einem Community-Beitrag und auch auf Facebook und Instagram und sonst wo, überall wo es so gegangen ist, ob ich auch die Geisterspiele implizieren soll und das wolltet ihr alle. Darum ja auch ein paar kleine Bilder von den Geisterspiel-Streams. Jetzt würde ich aber sagen, hauen wir erstmal rein und äh, ich werde mich zwischendrin immer mal wieder melden, wenn etwas ganz Extremes passiert ist, um dazu kurz meinen Senf abzugeben. Also jetzt ganz viel Spaß und hauen wir rein. 20.07.2019 und wie ihr seht, ich stehe komplett Kopf, weil es beim Fußball endlich weitergeht, aber äh, damit euch nicht schlecht wird. Moment. So. Jetzt stehen wir wieder normal. Geil, endlich geht die Liga wieder los.
unterwegs zum Auswärtsspiel gegen Groß Asbach. Ich bin etwas fertig, äh, war die ganze Zeit jetzt bei Ruck dein Leben. Unglaublich geil, seht ihr ja hier. Erstes Bier, um kurz nach vier ist immer gut. Habe ich auch einen weiteren Gast mitgebracht. Und zwar hier. Wetter ist Bombe, wie ihr seht. Oh, so, da, da. Hey, yes, hat auch mehr Kopf. Ja. Aber wenn der Betze ruft, wird auch das Festival unterbrochen. Ich fahre danach direkt wieder hin. Danke an Poddy, der mich abgeholt hat. in Kaiserslautern am Dienstag. Meine Fresse um 19 Uhr. Was eine scheiß Anstoßzeit.
los für mich. Ich bin los für mich. Angekommen in Münster. Heimspiel in Münster. Hallo, Matic. Und ganz herzlich willkommen wieder hier in Kaiserslautern an diesem 10.08.2019 beim DFB-Pokalfight gegen den FSV Mainz 05.
So, angekommen in Zwickau und hinter mir seht ihr gerade das Fanprojekt. Ganz vielen herzlichen Dank an den lieben Düne und den Fäusti, der uns eingeladen hat, hierher zu kommen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Einfach geil hier bei euch. Und ja, die Stimmung ist gut. Wir wurden herzlich empfangen. Einfach geil, ein paar Bierchen gehen immer zusammen und ich bin mal sehr gespannt, was das Spiel noch bringt. Die ersten 45 Minuten ist Stimmungsboykott unsererseits, was ich sehr verstehen kann. Scheiß auf Montagsspiele. Es tut halt immer weh, in der Kurve zu stehen und die Fresse zu halten, aber es ist wichtig, damit wir den DFB zeigen, dass wir eben nicht damit einverstanden sind. St. Martinsplatz. In einer Stunde geht der Fanmarsch los und man spürt einfach die Spannung in der Luft. Geil. Ach, 
Derby ist immer was super grandios. Ich freue mich. Geil. Ich habe das schon gehört.
2019 herzlich willkommen hier im altehrwürdigen Südweststadion Ludwigshafen beim Verbandspokalspiel zwischen dem DJK SV Phoenix und dem ersten FC Kaiserslaut. Der Spieltagsschal hier sehr, sehr geil designt, also ganz großes Lob dafür. Arena angekommen. Also ich kann bis jetzt immer noch nicht verstehen, was diese scheiß Fantrennung soll. Also wir sind halt alles ganz, ganz böse und kriminelle Fußballfans. <lacht> so sind wir halt. Es ist tragisch, aber so ist es. Darum groß. Und, und asozial sind wir auch noch. Darum. Ja, asozial sowieso. <lacht>
Und da melde ich mich von zu Hause nochmal. Diese 6 zu 1 ekelhaft extreme, schlappe Niederlage, Ohrfeige, hat dafür gesorgt, dass der FCK sich von Sascha Hildmann getrennt hat. Ab diesem Zeitpunkt übernahm kurze Zeit ein Interimstrainer und dann verpflichteten wir Boris Schommers als neuen Coach an der Seitenlinie. Ein Trainer, der bis heute noch sehr, sehr, sehr umstritten ist. Also ich höre ganz viel Negatives. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir mit ihm einen guten Trainer an der Seitenlinie haben und denke, dass wir auch in Zukunft auf ihn bauen können. Denn was er dann aus der Mannschaft gemacht hat, dauerte zwar seine Zeit, aber am Ende ist es dann doch immer besser gelaufen, oder sagen wir nicht immer, wollen wir nicht übertreiben, immer wieder besser gelaufen, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Prost! Prost. Prost. Ordentlich was trinken hier, Gletschereis. Prost! Prost. Wie schmeckt das Gesirn? Wie, wie äh, Waldmeister, nur voll ah. Und wie ist es dann nüchtern? Thank <laughs> you. 
Wird er los, der Sonderzug nach München. Es wird eine richtig geile Fahrt, ein richtig geiler Tag. Alter, ist das eine geile Fahrt, ey. Es macht so viel Spaß, ey, ohne Witz. Wobei wir hier gerade in ähm, irgendwo stehen, ne? Nein, 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 nicht mit mir!
Okay, Google, sing uns ein Lied. Ich singe dir ein Lied, Singe macht mich froh, doch wenn man mal falsch atmet, dann ja, ist man gleich K.O. Ich probiere es nochmal dort, weil ich es zu geil fand. Okay, Google, Avada Kedavra. Nicht sehr nett, wirklich nicht sehr nett. Das ist willkommen hier, wie ihr seht, auf einem Rastplatz. Ne, eben stand ich andersrum, dann würdet ihr die Tankstelle hinter mir sehen. Und nur weil wir auswärts fahren, bedeutet das nicht, dass wir auf unsere Mundhygiene verzichten. Denn die muss sein, darum, ganz kurz, ein kleiner Schluck meinerseits. So muss es sein, Mundwasser am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, egal. Was soll ich als erstes durchlassen? Was Kaputt. <lacht> nee, das ist Gorilla-Glas. Gorilla-Glas. Zwei, Digga. Bah. Ja. Sie ist benetzt. Das ist, das ist voll ungeil. Und sie lacht und tut, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist voll uncool. Meine Hose hier. Hose benetzt. Komm, wie ich aus. Du siehst aus wie eine Sau und verschlabbert euch dich an. <lacht> Cheers.
Wagen, <lacht> den ich geklaut habe. Ne, keine Ahnung, da stand ja in der Gegend rum. Fahre ich hier gemütlich durch die Gegend. Äh, sehr geil. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass es heute nicht nur läuft, sondern wie bei mir fährt. Wie bei mir fährt. Danke. Heute beim Spiel. Oh, hallo. <lacht> Achtung, Achtung. Das war noch die Leid auf Fahrer. <lacht> oh. oh Gott.
Mit dem Shuttlebus angekommen am Stadion. Und jetzt schaut euch mal an, wie idyllisch wir hier laufen. Ich wusste gar nicht, dass ich heute noch wandern gehe wollte.
ist gut und ja, ich würde sagen, hole mal heute auswärts Sieg. Ja. Ich glaube, ich habe die Herren doch gerade nicht gehört. Hole mal auswärts Sieg. Ja. Geht doch. Das war also die Hinrunde der Saison 1920 und Tabellenplatz 9 war es dann. Das hat mich natürlich sehr beruhigt, denn wir waren ja zwischenzeitlich doch etwas im Tabellenkeller, sage ich mal. Und da kriege ich als FCK-Fan doch ziemlich weiche Knie und mir wird ein bisschen übel, wenn ich mir vorstelle, dass wir da wirklich drin gehangen haben. Aber wir haben uns rausgekämpft und uns nach oben gearbeitet. Nicht ganz so weit nach oben, wie wir uns das gewünscht haben, aber dennoch. Jetzt geht es weiter mit der Rückrunde. Kneipe ever. Alter, 
das ist der absolute Wahnsinn hier. Also richtig, richtig geil. Wirklich. 2019 nach einer langen oder kurzen Nacht, ich glaube, das ist relativ, sind wir jetzt angekommen in Unterhaching bei unserem letzten Auswärtsspiel bzw. sogar das letzte Spiel des Jahres. Geil, ich freue mich. Wir saufen uns zu. Saufen! Zu saufen! Das ist der Magen der Dauer! Magen der Dauer!
Aber wenn der von Anfang an spielt, haben wir mehr Platz vor. Da hat sich ein kleines Fläschchen Bier geholt. So ein Stubi. Patrick, mach mal Status rein, weil der Patrick ist da. Patrick hat die Eis X, 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 X.
Yo, how come in Braunschweig? Yo. Alter. Übertreib doch noch mehr, ohne Witz, ey. Lächerlich. Die Nummer 14 hat Robin. Mit der 19 beginnt Felix. Die 20 hat Mel. bin ich absolut motiviert, meine Mannschaft mit Leidenschaft, Liebe und Hingabe zu unterstützen. Und ich hoffe, dass unsere Jungs genauso wie ich motiviert sind, um heute den Dreier zu holen. Und ausgrenzen. 
Hier käme nun eine kurze Zusammenfassung vom Auswärtsspiel in Mannheim. Das Südwestderby war ja von beiden Lagern ganz extrem heiß herbeigesehnt. Und dann wurde ich von den Ultras gebeten, aufgrund der ja, etwas angespannten Situation an diesem Spieltag bitte nicht zu filmen. Dieser Bitte bin ich dann auch nachgekommen. Beim nächsten Spieltag zu Hause gegen Metten wurde ich dann aber aufgefordert, komplett das Film zu unterlassen, auch in Zukunft. Wir sind aktuell dabei zu arbeiten, eine Alternative zu finden, damit wir euch dennoch Eindrücke der Stimmung, des Supports und so weiter bringen können. Für die Spielzeit 1920 hingegen war das komplett hinfällig. Denn nach dem Spiel gegen Meppen gab es sowieso keine Zuschauer mehr in den deutschen Stadien, denn Corona hat uns alle in den Griff bekommen. Es war einfach zum Kotzen. Jeder, der den Fußball liebt, Purer Frust. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen. Es hat nur genervt. Man musste seiner größten Leidenschaft von zu Hause von der Couch aus zuschauen. Einfach nur Mist. Wirklich unglaublich scheiße. Aber ich glaube, dass Bella und ich mit den Geisterspielstreams das Ganze etwas umschiffen konnten. So doch mit Freunden, Bekannten, Verwandten, wie auch immer, in Kontakt treten und wenigstens auf eine derartige Art etwas Zeit mit Freunden verbringen konnten und gemeinsam das Spiel schauen. Und hier kommen die Eindrücke davon. Hallo Leute! So, jetzt würde ich erstmal sagen, ich reiße ein Bier auf und sage euch ein herzliches Prost. Auf ein gutes Spiel, darauf, dass der Ball wieder rollt. Ja, wunderbar, das fängt doch gut an. Oh, nur kein zwei Sekunden und schon das Gepiffe. Hey, Ecke, Ecke! Hey. Unglaublich! Ja! 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 Unglaublich! Ich hätte nicht gedacht, dass... Ja! Ein Standardtor! Ja! 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 So muss es laufen, Kinder! So, jetzt weiter, 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 weiter! Alle fünf Minuten dort, dann wird es interessant! Ja! Weg! Gott! Warum kommt dann der so frei zum Schuss, Mann? Bist du bescheuert? Gottes blutiger Baum! Ah, hättest du nicht einen Schritt schneller rennen können, du Hase, Hen? Ja, das muss man nicht geben, Mann, du Bastard, Mann! Ja! 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 Mach! Mach doch! Was macht der Don? Ja! Ja! Yes! Schön. Einen wunderschönen guten Tag alle miteinander. Ich hoffe, dass ihr die Woche so weit gut rumgebracht habt. Es ist Mittwochabend, 19 Uhr und ich hoffe, dass wir live drauf sind. <lacht> Fritz Walter Wetter! Wir haben Fritz Walter Wetter! Mach doch den Ball weg! Lass doch den nicht la Jetzt gibt er, jetzt lässt er den auch noch passe, geh doch drauf! Nein! Mach doch den Ball weg, Mann! Seid ihr bescheuert? Oh Mann! Seid ihr bescheuert? Ich mach euch kalt. Gott, hopp gleich, Konter, euer Leute, verdammt! Ja! Meine Fresse, Alter! Gut, geh, 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 geh! Drauf! Mann! Was? Was? Oh nein! Abseits. Ja. Mach! Nein! Ja! 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 Ja!
jetzt schnell spielen, jetzt schnell. Lauf, 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 Junge! Sie! Mach! Oh nein! Was? War da drin? Oh, oh so schön gemacht, ey! Oh, Picky Boy! Oh, schön! Oh, Scheiße, das wär's gewesen, ey! Was hältst du von Blattspinat? Genau so viel, er mag keinen. Eins zu eins. Scheiße, verfickt nochmal. Ja, scheiße jetzt, ne? Eins zu eins. Ui, 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 da hat immer Sensemann gespielt, ey. Krass. Ja gut, er hat auf jeden Fall den Ball mitgetroffen, aber halt auch ziemlich saftig den Gegenspieler. Mann, was ist doch, ist doch keiner, Mann! Vielleicht kriegen wir es jetzt nochmal eine Vorwärtsbewegung gerade, aber nichts Besonderes. Oh, leck mir die Eier. Alter Scheiße, wie krass ist das denn? Der legt, selbst gar liegt quer rüber. Und der wäre fast reingegangen. Nur ein lauterer Spieler hatte noch seinen Haxen dazwischen. Ja, fertig. Okay. Okay. Also, die Lautra haben am Schluss mit Glück, insbesondere wenn ich an die letzte Aktion denke, äh, mit Glück 1 zu 1 gespielt. Herzlich willkommen an alle, die jetzt schon mit am Start sind. Das freut uns wirklich sehr, denn uns macht das mega Spaß, jedes Mal. Mein Tipp für heute besteht aus genau demselben Ergebnis, bloß umgekehrt wie beim Hinspiel 3 zu 1 für den FCK. Aber heute spielen wir ja auswärts auf dem Betze, also ist es ein Heimwärtsspiel. <lacht> Eine Wortkreation, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, so, Spiel geht los. Über links, in der Mitte, steht einer bereit, kriegt dann! Ja! 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 Leute, 1-0 für den FCK! Yes! Läuft! Ja! Es hat sich was geändert in der dritten Liga. Echt, was denn? Die Regie hat was gebracht. <lacht> Kaiserslautern Jena, Kaiserslauter 0 zu 1. Echt? Ja, Mann! Das freut mich aber für die... Ja! Elf Meter für uns! Woo! Das gibt's doch einfach nicht. Alter, ja, Pfosten, ganz toll. Ach, leck mich doch gerade am Arsch, Mann. Was ist denn das für eine Scheiße? Fuck, Mann. Alter, wir kriegen den Elfmeter, Mann. Und wir machen wieder nichts draus. Sag mal, was haben wir denn gerade für ein fucking Problem? Wollen wir es zu eng machen oder was? Wollen wir es zu elegant machen? Jetzt aber! Ja! Na, Alter! Geht doch! Mensch, muss ich mich dann jedes Mal erst aufregen? Ja! Ja! Mann! Jedes Mal muss ich mich aufregen. Jedes fucking Mal. Oh. Wir probieren den Konter einzuleiten und es klappt. Lauf! 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 Zieh! Ja! Schön gemacht! Mach! Mach! Lauf! Nein! Was? Oh. Oh, er hat so schön quer gelegt. Geht. Unglaublich. 2 zu 1. Ey, leck mich doch gerade am Arsch. Verfickte Scheiße noch einmal. Mann. Das gibt's nicht. Fuck. 
Gottes blutiger Baumann! Was machen die denn? Was lassen die die auf einmal so spielen? Was ist denn los, Mann? Haben die gedacht, das Spiel ist vorbei und jetzt hat es noch irgendwie Abschlusstraining oder was? Scheiße! Gott! Grill! Gott sei Dank! Gott! Mach doch den Ball weg jetzt! Das gibt's doch nicht! Mach den Ball weg! Alter Schwede, ich kotze gleich im Strahl! Alter, was ist denn das? Komm, Pfeif ab jetzt! Ja! 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 Lautern gewinnt 2 zu 1 gegen Karl Zeiss Jena. Auf dem Betze im Auswärtsspiel, besser gesagt im Heimwärtsspiel. Hallo liebe Fußballfreaks und herzlich willkommen zum äh, vierten Geisterspiel-Livestream. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Achtung! 1-0 Duisburg. Leckt mich doch am Arsch, Mann! Scheiße! Was macht er denn? Den kann er doch nicht so laufen! Alter! Ja, natürlich, ja! Im Dezember das letzte Mal getroffen, wir laden ihn mal wieder ein! Elfa! Elfa! Ja! Ja! Janala! Ja! 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 Yes! Ja! 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 Ha! 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 Ja! Ihr seid jetzt taube Nüsschen! Yeah. Das gibt's doch einfach nicht! Was machen die denn? Eckball, guck drin! Scheiße! Fuck! So ein verfluchter Scheiß, was machen wir denn? Oh. Drin! Ach, leck mich doch am Arsch, Mann! Das gibt's doch nicht! Die selbst wie Fuck, Mann! Was machen die denn? Die haben doch gesehen, wie es eben gegangen ist beim 2 zu 1. Was ist denn los, ey? 49. Minute. Nee, nee. muss ich jetzt eigentlich abhalten. Fertig, das war's. Ach, ja. scheiße, verdammt nochmal. Ja, gut. 1 zu 3 verloren. Das ist jetzt halt richtig mies. Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum fünften Geisterspiel-Livestream. Heute vom vierten Heimspiel in Folge des FCK gegen den Chemnitzer FC. Ich hoffe, dass ihr genauso motiviert und gehypt sind auf diese Partie. Ich bin es auf jeden Fall, obwohl das beim letzten Spiel zu Hause gegen Duisburg ja nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle gewünscht hätten. 1 zu 3 Niederlage, das war echt herb. Und dann insbesondere auch noch die Art, wie die Tore gefallen sind. Unglaublich frustrierend, aber wir müssen nach vorne sehen, denn heute spielt ja der 12. gegen den 16. und lediglich vier Punkte trennen uns. Darum heute Big Points, sechs Punkte Spiel, könnte man ja schon fast sagen. Ich bin gespannt, wie es wird und hoffe natürlich, dass unsere Mannschaft alles gibt, um den Sieg zu holen. Und ja, komm! Oh, oh Mann, was machen die denn? Das gibt's doch einfach nicht, Mann! Okay, das war jetzt endlich mal was, wo ich sag, okay, das hätte drin sein können. Oh, äh. Nein! Der gibt doch dem jetzt nicht den scheiß Elfmeter, ist der noch ganz sauber? Nein, Mann! Ja, natürlich. Mensch! Was? Der hat verschossen, ja! Oh! Oh Gott! Ich bin so blind, ich dachte, der ist drin. Der haut verschossen, ne? Also so die Reaktion und es steht immer noch nur... Oh Tumor. Gott! Oh Gott! Ja, Leute, meine Nerven, ey! Na gut, der Moderator sagt es gerade, der FCK ist die spielbestimmende Mannschaft. Das ist zwar schön, aber das ändert nichts dran, dass die Null vorne steht. Aber jetzt vielleicht mal. Wir haben endlich mal Platz. Komm wieder über die Seite. Ja! 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 Na, Alter! Leute, eben sag ich's! Ja! Du musst was rumkommen und jetzt halt endlich! Endlich! Ja! Ja! Oh! Meine Güte, ja! Na, Alter! Oh! Aber das hat sich schon wieder erledigt. Der Ball ist schon wieder weg. Okay, also wir, wir... Also hinten stehen wir nicht... Oh! Mein Gott! 
Oh, Grill, Alter. So, komm, 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 komm. Ja! 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 Oh Gott, ja! Yes! 2-0! Ja! Ähm, ne, Entschuldigung, Ecke. Schön. In der Mitte ist er. Nein! Oh Gott, nein! Nein! Der, der, der Tormann war zur Stelle, logisch, wo soll er auch sonst sein? Und, und wehrt den Ball so ab. Mensch, scheiße! Och, Menno! Spiel ist vorbei! Ja! Ja! Yes! 2 zu 0 gewonnen! Wichtig, wichtig, wichtig dieser Sieg! Um drei mega wichtige Punkte auf unser Konto! Sehr geil! Etablieren uns weiter auf dem Tabellenplatz! Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum sechsten Geisterspiel-Livestream! Mit der Bella an meiner Seite! <lacht> mit Bart! Mit, das ist heute die Bartler, versteht ihr? Bei Bart und Bella! So, erstmal Prost, Prost, ihr Lieben. Prost. Ist das dein Papa? Ja, das ist mein Papa. Das ist mein Papa. Seht ihr das doch nicht am Bart? Dein Tipp gegen Würzburg? Das wird ein extrem ekelhaftes Spiel. Würzburg will selbstverständlich die drei Punkte. Das ist ganz wichtig für die, denn die wollen ja auf jeden Fall mit oben mitspielen. Und das sieht auch nicht schlecht aus. Man darf aber ebenfalls nicht vergessen, dass die exakt gleiche Bilanz aus den vergangenen, also seit Beginn der äh, Zeit Restart, sage ich mal, bei Lautern und Würzburg ist. Also ich, ich denke, wir kriegen auf jeden Fall was Zählbares rum. Mach! Mach! Ah! Das war gut. Pick schön durch, hat sich aber zwei Würzburgern gegenüber gesehen. Mach! Nein! Oh nein, abseits, nein! Ah, oh, scheiße! Oh Mensch, das war so gut gespielt. War es abseits? Ja, ich glaube. Scheiße! Scheiße! Da steht der Tipp einmal frei! Mann! Scheiße! Mann! Oh, das gibt's nicht. Ja, klar. Erst wird der Ball äh, 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 weggemacht, aber da kommt ein Würzburger so frei zum Schuss in Mitte vom 16er, zieht ab und donnert den Ball natürlich rein. Das ist ganz klar. Links oben hat er reingedrückt. Ey, so eine Scheiße, Mann! Fuck! Ja, jetzt hat Moll. Wir haben den Ball erobert am 16er und wir können den Konter einleiten. Er läuft über die linke Seite. Viel Raum, viel Raum! Aha! Weiter, weiter, weiter! Zieh! Ah. Ach, zu viele Leute. Mist! Ich sehe auch, dass wir aus den bisher vergangenen fünf Partien zehn Punkte geholt haben. Aus der dritten Reihe zieht er ab und es findet einfach niemand seinen Scheißhaxen in der Möglichkeit, mal hinzuhalten. Und natürlich kriegen die das 2 zu 0 hin. Es kotzt mich an! Mann, das gibt's nicht! Unglaublich! Vom hinterm 16er zieht er einfach mal drauf. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt waren wir einmal wieder in der Vorwärtsbewegung und er kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und hat ihn sofort wieder verloren, Mann. Ja, Stiefel ihn um, ey. Spiel ist vorbei. Lauter verliert 2 zu 0, ey. Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum siebten Geisterspiel-Livestream auf unserem Kanal. Also KFC Uerdingen gegen den FCK. Besser gesagt FCK gegen den KFC. Ähm, da tippe ich auf ein, äh, wenn ich das jetzt mit den Stammspielern höre, mh, da tippe ich dann doch auf ein 2 zu 0. Ja? Ich gehe davon aus, dass die... Ah, die spielen schon! Sind. So, kommt laut an. Wir haben jetzt die dritte Minute. Ja, ja uns steht immer noch nicht 1 zu 0, Mann! <lacht> Etablierter, aber jetzt kommen wir mal über die Seite. Oh, Flagge oh. rein! Ja! 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 Yes! Woo! Florian Pick 1 zu 0 für die Lautra in der siebten Minute. Yes! Ja! Oh, Picky Boy, das ist eine geile Sache. Das freut mich mega für dich. 
Oh! Huiuiuiuiui! Das war mal ein richtig krasser äh, äh, Schuss eben aus ungefähr, na, sag mal 26, 25, 26 Meter vom Uerdinger, der da aus der Hinterreihe ziemlich scharf abzieht. Ähm, ich würde aber jetzt einfach mal so behaupten, dass Grill zur Stelle gewesen wäre. Aber da war die Bedrängnis zu groß. Ja, ja, okay. Was? Was? Das war doch kein Abseits. Oh, come on, das war doch kein Abseits. Ball sollte in die Mitte kommen, aber Lautra stellte sich todesmutig in den Weg, um ihn ins Auszulenken. Und zwar zum Einwurf, wie ich das sehe, ja. So, äh, jetzt haben wir vielleicht mal die Chance. Kommen über die Seite. Fünf Lautra sind unten laut. Na, na! Kommt der Pass? Ja! 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 Wunderbar! So muss man spielen! So muss es sein! Schön reingegeben und einfach reingezimmert. Wer war das? Ich konnte es nicht lesen. Ja! Ja, Doppelpack, Pick, er ist wieder da. Wunderbar. Was ich Thiele wirklich nicht schlecht finde. So wie jetzt zum Beispiel. In der Mitte. Er zieht ab und... Oh. Es war nicht Thiele. Entschuldigung, ich habe gedacht, der Ball ist woanders. Bringen den Ball zurück in die Mitte. Ball in, Ball in lauter Besitz am 16er. Hey! Ja, da muss er Freistoß geben. Direkt an diesem äh, Abstandshaltebogen für den Elfmeterraum. So heißt er nämlich ganz bestimmt nicht. FC Köln so, jetzt, jetzt, jetzt! Mach! Drauf! Ja! 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 Janik Bachmann! 3 zu 0 für den FCK! Yes! Schön gemacht, schön gespielt. Wir haben uns die Räume genommen, die wir geboten bekommen haben. Haben den Ball, rennen in den 16er. Und es war nur ein Krefelder da. Man konnte quasi nichts mehr aus, äh, ausrichten. Schön den Ball quer rübergelegt. Sechs Meter vorm Tor steht er da und schiebt den Ball ganz gemütlich über die Torlinie. Yes! Ja! Ja! Yeah! Gewesen, denn diese kommt auch gerade die Treppe hoch und da kommt der Ball schon wieder im 16er Pass rüber. Ja! 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 4 zu 0, Leute! Ja! Moment! Was? Spiel ist vorbei. Yes! 4 zu 0 Sieg für den FCK. Geile Sache. Mir geht's gut, Leute. Ach, ist das schön. Oh, ja, Mann. Schön. So, und ich gehe jetzt aufs Klo. Und dann unterhalten wir uns weiter. Ja. Hallo, liebe Fußballfreaks. Und herzlich willkommen beim achten Geisterspiel-Stream auf unserem Kanal. Und die Bella muss wieder auf OBX wechseln, sonst sehe ich die Latenz so ganz extrem. Und da wird mir immer schlecht, wenn da ich mich erst so nach gefühlt einer halben Stunde erst bewege. Bella hat sich ebenfalls spielfertig <lacht> ins Dress geworfen. <lacht> Vielleicht bringt's ja was. Eine Leihgabe von Tanja und Frank. Oh, Vielen Dank. Erster Schuss. Hoffentlich wird man nicht zu warm mit den langen Ärmeln. Ja, schon eine Minute. Vom, 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 ja. Schon 58 Sekunden rum und die haben die erste Schuss aufs Tor. Die brauchen lang. Pick in der Mitte und... Da! Ja! 1-0 für den FCK. Sehr schön. Aber jetzt haben wir den Ball abgenutzt. Können das Spiel vielleicht mal schnell machen? Ja. Ja. Ja! Mach, 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 schieß! Oh Gott, was war das denn? Oh Gott, oh Gott. Ja! Oh! Leck mir die Scharis! Das wäre fast der Ausgleich gewesen. Eben zu meinem Achtung, Achtung! Nein! Ach, nee. Was macht der denn? Nee. Was war denn? Nee. Was macht denn der? Du Hasen! Das Tor ist leer! Was macht der? Ey, was macht... Alter! Oh, jetzt könntest du hinter Schellen verteilen, Alter. Was ist das denn für Bullshit? Ach ja, oh. Warte. Nein. Ich versuche ja so neutral wie möglich zu sein, aber... Moment. 
Das gibt's nicht. Da gibt elf Meter für Rostock. Was ein Bullshit. Das war doch nie... Moment. Jetzt kommt die, die Wiederholung. Also wenn das ein Elfmeter ist, dann müssten wir bei jedem Eckstoß einen Elfer haben. Da war Körperkontakt da, ja. Aber mit angelegten... Also, Alter, nein. Was ein Schwachsinn. Leck mich doch am Arsch. Was ein Bullshit. Also ich versuche auch so neutral wie möglich zu sein. Und ich habe auch kein Problem, wenn wir unentschieden spielen oder wenn Hansa gut spielt, dass, dass sie gewinnen. Aber... So, Achtung. Naja. Ah, Aufs Beitsch. Drin, natürlich. Ach, leck mich doch am Arsch. Sowas absolut Ekelhaftes. Ach, Mensch, Leute. Das pisst mich jetzt echt an. Das war nämlich nicht verdient. Also der Elfmeter. Wer ist aus dem Spiel raus gewesen, hätte ich gesagt. Ja, gut. Weil Rostock wirklich viel tut, viel ackert aktuell. Und sich sehr bemüht. Über die linke Seite jetzt nochmal probiert. Oh Gott. Machen weg! Über die linke Seite. Gottes Wille! Oh mein Gott. Die haben es nicht über den Freistoß äh, 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 geschafft, den Ball ordentlich vors Tor zu bringen. Aber im zweiten Versuch über die linke, über die linke Seite rein. Und dann kam nochmal der Abschluss, oh. aber am Tor vorbei. Ah, oh, jetzt das aus. Ja, das war's. Ah, jetzt. Okay. Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen hier beim neunten Livestream im Geisterspiel. Livestream. Stream. Hallo. Wir kommen über die linke Seite. Flanke in die Mitte. Kühlwetter. Ja! Ja! Yes! Sehr schön. Ja! Ähm, 1 zu 0 für den FCK. Yes! Ja! <lacht> Super gespielt vom Kühli. Yes! Schöne Vorarbeit. Schön gemacht. Ganz toll. Gut, gute Arbeit, Jungs. Gute Arbeit. Ich, eine kann, tolle... ja. ich, ich kann dich zum ah. Tor für einen Haus. Ja? Ja! Ah, ja. oh, nein! So, Eckball. Komm! Ja! 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 Standardtor! Yes! Ja! Schön gemacht! Schönes Ding! Ja! Oh, das ist gut. Yeah. Ja. Schön, schön, schön. Oh, ganz toll. Gut gemacht. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja. 3-0. <lacht> Was ist denn da los? Yes. Ja. <lacht> super Sache. Ey. Super, super Sache. Spiel vorbei, yes! Lautern gewinnt mit 3 zu 0. Yeah, Leute! Yes! Ach Gott! Geil! Wir bräuchten die Jeopardy-Musik. Du, 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 oh. oh! So, Hallöchen, alle miteinander. Hallöchen. Und äh, ja. Heute Bella wieder etwas haariger und männlicher als Moment, sonst. Moment, ich war beim Friseur. Ah, stimmt. Sieht ja. man das? Ja, lieber Chat, seht ihr, dass die Regie beim Friseur war? Toll, oder? Der Auftrag für diesen Stream gemacht. So, jetzt laufen wir weiter. Was? Ah! Ja! Was? Nein! Oh nein! Ich dachte, ja, oh, nee, ich habe den Ball nicht mehr gesehen. Ah, oh, nein! Fetzebrut, aber die gibt es noch. Da ist jetzt nur irgendwie, was ist das? Ein vegetarischer oder vegan? Nee, nein, nee? nein, die haben da auch. Oh! Uiuiuiui! Ui, ui, ui. Ich habe eben schon gedacht, die Sache hat sich gegessen. Also Halle ist gerade ziemlich gut in der Vorwärtsbewegung. Also die sind schon sehr äh, bemüht. Ja. Ja. Ähm, also wirklich zentral, noch zentraler geht es fast gar nicht. Ähm, 16, ungefähr 16 Meter, 40, 35 von der Strafraumgrenze, genau in der Mitte. Ähm, alle stehen bereit. Der Ball kommt. Und der ist drin. Fuck! Ja, keine Ahnung, es ist wirklich zum Heulen. Ach, das kann ich doch selber besser als die da oben. Das geht, schaut ihr das Scheiße! An. Ich dachte echt, den kriegt ihr. Alter, meine Güte, ist Scheiße! 
Ja! Ja! Mensch, ja! 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 Ha! Sehr schön! Wir haben noch 10 Minuten. Kommt Jungs laut an. Ja, Entschuldigung. Och, Mensch, Jung, warum vergibst du den? Alter! Oh. So. Halle hat die Klasse gehalten. Somit Auswärtsfahrt nach Halle garantiert. Wir konnten das erste Mal etwas aus Halle mit nach Hause in die Pfalz bringen. Ein Punkt. Äh, ich habe ja etwas mehr ausgerechnet, aber das ist schon okay. Denn das war nicht beabsichtigt. Leute, sorry dafür. Ich wollte euch eigentlich zeigen, hier, wunderschöner Blick auf den Rhein, Rheinbrücke rüber. Da drüben, die Bella und da hinten irgendwo der Kölner Dom. Und wir haben es uns hier bequem und gemütlich gemacht. Hier schön mit Schal, das FCK und dann hier das Tablet. Ich weiß jetzt nicht, ob man sieht, ich hoffe doch, ne? ja, so. Na, egal. Tablet mit Hotspot schauen wir uns dann die Partie zwischen dem FCK und Bayern München 2 an. Sofern ich die Bella nicht irgendwie aus einer Anstalt holen muss für das gerade eben. Das war doch... Sie hatte eben einen kleinen Marienkäfer auf der Hand. Und ja, der hat auch an mir rumgeknabbert. Ja, da wahrscheinlich. Hat er mich ja, ich ein Marienkäfer. Vielleicht wird sie nur bescheuert. Ah nee, das ist sie schon. Alles gut. Marienkäfer-Krippe. Das ist die Marie Kri. Die Marie Kri. Gefällt mir, das hat sich falsch Pass auf! Es wurde eben schon gesagt, Udo Scholz hat damals den Fangesang Zieht den Bayern die Lederhosen aus erfunden, der ja heute in jedem Stadion erklingt, wenn es gegen die Bayern geht. Leider ist er nicht mehr unter uns, Udo Scholz ja verstorben. Tragisch. Tut mir wirklich sehr, sehr leid für ihn, für die Familie. Schrecklich. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, oh. Ich habe ein Déjà-vu vom letzten Spiel. Ist ganz so nah dran, aber... Stiller oder Pelzköller, beide. Zwei, drei Schritte zurück. Ich tippe auf Welsmüller. Es ist Welsmüller! Ui! Der war nicht von schlechten Eltern. Ja, Welt. ich sag doch, es erinnert mich sehr an die... Das ja, mit Schmidt an ui, 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 ui. Das waren höchstens 20, 30 Zentimeter weg vom, vom, äh, vom Tor. Scheiße. Ja! Ja! Yes! Geil! Ja! Endst du nur lautere! Ja! Kühlwetter im Abseits. Mist. Kühlwetter wieder im Ausschuss. Aber leider abseits. Über die Seite. Was? Unglaublich, warum pipe? Alter, was eine Backfischkartoffel, Alter. Warte. Ey, den hätte man geben müssen, Alter, ohne Scheiß. Mit der Knicks im Kopf, die Volons. Ey, ich krieg grad... Oh, da, zack. Beim Eishockey ist das normal, aber beim Fußball heißt ja, das Ja, von hin umgecheckt. Nix hätte Elfmeter gäbe Misse. Ganz toll, wird man wohl wieder verarscht. Super geil, danke. Und auf die zweite Ecke von Florian Pick. Ja. 
Ja. Punkt. Das ist gelegen. Das Risiko. Aber warum nichts? Mohamed Morabet. Der Schade. weiß. Morabet. Morabet. Mit der Kühlwetter Mach. mit gelobt. Backer. Oh, das ist eine dicke Möglichkeit, die sie hier liegen lassen. Warum macht ihr das? Seid ihr bescheuert? Oh, schon wieder sowas, Alter, schon wieder so ein 100 Prozent, der wieder nicht genutzt wird. Ich rasch dir aus, ey. Scheiße, scheiße, wir könnten schon viel höher führen, ey. Starke, mit links. Na. Nachschussgelegenheit kommt. Hoffmann, er schafft diesen Schuss. Nein, an der Waage. Nein, nein, nein. Ja, gut. Fertig. Der FCK gewinnt mit 1 zu 0. Wirklich interessant ist jetzt aber, dass die Bälle haben euer Handy entsperrt. Liest mir jetzt die Tabelle vor und ich werde zu jedem meine Meinung abgeben. Auf dem ersten Platz die Bayern 2. Scheiße. Einfach scheiße. Wirklich. Das ärgert mich total, weil nach wie vor empfinde ich, dass zweite Mannschaften eben nicht in die Liga gehören und es da dann doch Meister gegeben hätte, die das mehr verdient hätten. Aber gut, so ist es dann nun mal. Am zweiten Platz ist Würzburg. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Das ist schon heftig, dass die ja theoretisch Meister jetzt sind, weil Bayern zählt ja nicht. Ist schon heftig. Und damit auch direkt Aufsteiger. Ebenso wie Platz 3, die von Braunschweig belegt sein müssten. Gratulation, haben ja äh, 4 zu 3 gespielt, also echt heftig. Dann kommt also verloren gegen Meppen. Dann kommt Ingel, Ingolstadt. Ingolstadt. Ja, die sind dann in der Relegation. Das wird sehr spannend gegen Nürnberg. Das wird dann mal ein, ja, ein, zwei sehr interessante Spiele. Duisburg. Unglaublich. Rostock. Schade. Mappen? Hätte es ihm gegönnt. Ja, Meppen jetzt durch den Sieg natürlich, klar. 1860. Äh, ärgerlich für unsere Freunde, wirklich. Den hätte ich den Aufstieg gegönnt. Hätten, hätte Zwickau nicht noch ein Türchen, nur ein einziges machen können, dann wären ein wir halbes. ein halbes, <lacht> ähm, damit, das, äh, damit wir vor ihnen stehen würden, denn wir sind ja direkt dahinter. Schade. Ja, wir sind am 10. Genau. Dann kommt Unterhaching. Hm? Victoria Köln. Hm? Jürgen. Hm? Trotz Mark Ponomarev, ne? Magdeburg. Schön, dass die drin geblieben sind. Alle. Auch gut. Zwickau. Äh, Gratulation, dass die sich noch retten konnten. Dann am 17. ist Chemnitz. Steigen ja direkt ab. Gut. Schade. Aber. Ein kurzes Gastspiel, ja nur von einer Spielzeit. Ja. Münster. Das war ja schon vorher klar. Und dann ist ja Asbach und dann Jena. Ja. Ähm. Gut, wenn man mich jetzt im Vorhinein gefragt hätte, wie ich mir die Tabelle vorstelle, wäre sie definitiv nicht so gewesen. Aber naja, das war jetzt die Spielzeit 1920, die enorm turbulent zu Ende ging. Der FCK hat äh, fünf seiner elf Geisterspielspiele gewinnen können, das finde ich sehr gut. Und insbesondere die Entwicklung der Defensivarbeit finde ich spitze. Also Jungs, dranbleiben, weitermachen, jetzt Kraft sammeln, das ist ganz wichtig, damit wir nächste Saison tatsächlich an der Tabellenspitze angreifen können. Die Saison 1920 ist also mit dieser Begegnung zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und Bayern München 2 beendet. Wie immer machen wir aber auch einen kurzen Abstecher in die erste und zweite Liga, damit ich euch hier ein paar Gedanken zu den Platzierungen sagen kann. Bayern ist total überraschend Meister geworden. Das achte Mal in Folge. Die Höchstspannung in dieser Spielklasse ist einfach... Die kann man mit einem Level 8 Schwert nur beschneiden. Es ist einfach... Lächerlich. Sorry, es ist einfach langweilig. Mir ist klar, dass Bayern das aufgrund der absolut krass kranken Rückrunde 17 Spiele, davon 16 Siege, ein Unentschieden. Leute, das ist einfach nur pervers. Auch verdient Meister wurde. Ändert aber nichts dran, dass es trotzdem langweilig war. Ebenso wie es der FB-Pokalfinale. 
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nur eine Zeit später erst mitbekommen habe, weil es mir einfach so komplett egal war. Äh, es war nicht so wie zum Beispiel Dortmund gegen Frankfurt. Das habe ich aufmerksam verfolgt, weil das war ja mal eine Stimmung, Alter. Übelst krass. Aber gut, also haben die Bayern wieder das nationale Double geholt. Und ich denke auch tatsächlich, dass sie in der Champions League sehr, sehr gute Chancen haben werden. Dortmund Zweiter, gut, sehr schade. Ich hätte es ja mal den Schwarz-Gelben wieder gegönnt, Meister zu werden. Aber naja, das Pack aus Leipzig Dritter. Das hat mich natürlich gefreut. Je schlechter die abschneiden, desto lieber ist mir das. Frankfurt auf Platz 9. Ja, ich liebe den Hass zu denen, es ist wirklich so. Aber man muss halt sagen... Wenn die international unterwegs waren, die haben ja einfach jede Hütte abgerissen. Das war ja einfach total krass. Bis auf die Ausschreitung fand ich das immer mega, mega, mega geil. Union Berlin hat souverän die Klasse gehalten, hat mich mega für die Jungs gefreut. Und ich hoffe auch, dass die in Zukunft weiterhin in Deutschlands höchster Spielklasse verbleiben. So wie unsere Freunde aus Norddeutschland. Bremen in der Relegation gegen Heidenheim haben sie sich gerettet. Nicht gerade ehrenhaft, aber vollkommen egal, denn drin ist drin. Fortuna Düsseldorf musste ja wieder absteigen. Das ist sehr schade, denn insbesondere das Derby zwischen Düsseldorf und Köln habe ich immer sehr aufmerksam verfolgt. Naja, abwarten. Vielleicht steigen sie ja wieder umgehend auf. Paderborn, letzter. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet, dass die tatsächlich noch irgendwie die Wände hinbekommen und doch die Klasse halten. Gut, alles klar, steigen sie halt ab. Aufsteigen tut als Tabellenerster Arminia Bielefeld absolut verdient, hat mich super für die Jungs gefreut, denn die haben echt eine richtig klasse Saison gespielt. Ebenso der VfB Stuttgart, die sich ja quasi andauernd mit dem HSV abgewechselt haben, irgendwie mal die, mal äh, Hamburg äh, auf den oberen Tabellenrängen. Oh, wo ist Hamburg denn jetzt? Also hinter Tabellenplatz 3, hinter Heidenheim liegt Hamburg. Unglaublich. Bielefeld schlägt Heidenheim mit 3 zu 0. Und Hamburg hätte nur gegen Sandhausen gewinnen müssen, um in die Relegation zu kommen. Und was passiert? Die lassen sich mit 5 zu 1 von Sandhausen abschlachten. What the fuck? Leute, what the fuck? Was war denn das? Also ich... ich, ich, ich ich dachte, ich werde verarscht, als ich das Ergebnis gelesen habe. Musste nachgucken, ist das vielleicht vom Postillon oder sonst wem. Übelst krass. Also, scheiße. Einfach nur scheiße. Auf Tabellenplatz 6, Hannover 96, da habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, dass die mehr Ambitionen haben aufzusteigen und sich die ganze Zeit oben mit einmischen. War ja eher der Gegenteil der Fall. Also das fand ich schon richtig krass. Toll fand ich natürlich, dass der VfL Osnabrück auf Tabellenplatz 13 gelandet ist. Das ist eine mega geile Sache, denn die Jungs von der Bremer Brücke, die haben aufgrund der Auswärtsfahrt unsererseits dorthin doch einiges an Sympathien meinerseits. Antipathie habe ich dann doch zu den Karlsruhen, die sich tatsächlich retten konnten. Mensch, warum denn das? Hätten die nicht absteigen können? Das wäre so eine geile Liga gewesen. Also mit Saarbrücken, Mannheim, Karlsruhe und Lautern. Das wäre so geil gewesen. Gut, haben sich also vom Südwest-Derby gedrückt. Sehr schade. Nürnberg konnte ja auch nur mit Ach und Krach und über die Auswärtstorregelung gegen Ingolstadt die Klasse retten. Denn, ja, also nach diesem eigentlich ganz guten Spiel, das Hinspiel endete ja 2 zu 0, hat sich Ingolstadt innerhalb von, ich glaube es waren 13 Minuten, komplett alles zurückgeholt mit 3 zu 0 geführt. Und dann in den Schlusssekunden einer endlos langen Nachspielzeit macht Nürnberg noch das 3 zu 1 und gewinnt dann über die Auswärtstorregelung und bleibt halt drin. Richtig krass. Also ich glaube, die Nürnberger haben sich noch nie so sehr über eine Niederlage gefreut. Das war schon echt heftig und sehr, sehr nervenaufreibend. Mich freut es natürlich, dass der Club oben drin bleibt, denn also noch ein Traditionsverein, der runtergeht, das muss echt nicht sein. Runtergehen aus der zweithöchsten Spielklasse tun übrigens den Wiesbaden, die ja doch schon die ganze Saison sich sehr, sehr abgezeichnet haben, und Dynamo Dresden. Für die ärgert es mich, denn bei denen ist es ja echt richtig scheiße gelaufen wegen Corona, dass sie nicht trainieren durften und so weiter. Das ist echt eine richtig blöde Situation gewesen. Aber man darf eine Sache nicht vergessen. Am neunten Spieltag waren sie zum letzten Mal auf einem Nicht-Abstiegsplatz. 
Versteht mich nicht falsch, ich finde das echt doof, wie das gelaufen ist für die Jungs. Aber mh, das Ganze jetzt nur auf Corona zu schieben, finde ich dann doch irgendwie ein bisschen arg billig. Denn man hatte insgesamt 34 Spieltage Zeit. Und 25 Spieltage davon auf einem Abstiegsplatz zu stehen und das dann auf ein kurzzeitiges Trainingsdefizit zu schieben, das ist doch etwas durchschaubar. Wie gesagt, ich finde das nicht toll. Aber, naja, jetzt fordern sie eine Aufstockung der zweiten Liga. Wäre dann nicht eigentlich Wiesbaden eher drin als äh, Dresden? Und ganz ehrlich, ich freue mich mega drauf. Die Auswärtsfahrt dorthin wird wieder der absolute Hammer. Und den Support, den die mitbringen, ist einfach nur krank. Also das ist schon eine richtig geile Bereicherung für die dritte Liga. Denn... Gott, das wird so geil. Ach, die Spiele mit gegen die waren immer richtig, richtig spannend, packend. Und nicht nur auf dem Feld, sondern auch auf dem Ring. Einfach geil. Ich freue mich also wirklich drauf. Doch jetzt kommen wir zum Wichtigsten und zwar der Abschlusstabelle der dritten Liga. Erster in dieser Spielzeit wurde zum allerersten Mal überhaupt eine zweite Mannschaft und zwar die des FC Bayern. Interessant daran ist dann natürlich, dass die Bayern jetzt fordern, dass Meister aufsteigen müssen, also auch zweite Mannschaften. Ähm, warum? Ich finde die Regelung, dass zwischen der ersten und zweiten Mannschaft eine Liga liegen muss, sehr, sehr, sehr sinnvoll. Und was wäre dann, wenn tatsächlich die Bayern aus der dritten in die zweite aufsteigen dürften? Kämen die Roten in fünf Jahren auf die Idee zu sagen, ja, wenn man fünfmal hintereinander Meister in der zweiten Liga wurde, müssten auch zweite Mannschaften aufsteigen dürfen. Das heißt, dass wir dann irgendwann Bayern 1, 2, 3, 4, die Altherren, äh, eine Weltauswahl und was weiß denn ich, auf den ersten 18 Tabellenplätzen der Liga hätten. Also nee, das ist totaler Blödsinn. Also mich nervt es kolossal. Zweite Mannschaften sollen ein eigenes Ligasystem bekommen. Punkt. Das können sie doch dann aus, ausschlachten und vermarkten und sonst irgendwas. Aber so, das nervt mich einfach kolossal. Echt, bin ich strikt dagegen. Zweiter in der Spielklasse wurden die Würzburger Kickers. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Zettel. Waren nach der Hinrunde noch auf Tabellenplatz 13 und arbeiten sich dann ganz langsam nach oben. <lacht> What the fuck? Einfach nur krass. Die waren einfach da auf einmal. Echt richtig heftig, aber natürlich auch verdient. So wie Braunschweig. Denn wir haben ja wirklich die ganze Saison über eine kontinuierlich gute Leistung gezeigt. Und deswegen auch verdient wieder zweitklassig. Auf dem Relegationsplatz landete, wie eben schon erwähnt, der FCI. Die Schanzer verloren also in der Relegation gegen Nürnberg. Echt eine richtig bittere Pille. Aber die bitterste aller Pillen, muss ich echt sagen, das mussten die Duisburger schlucken. Die waren gefühlt aufgestiegen und dann machen die so eine Bauchlandung. Richtig krass. Also ich hätte wirklich viel Geld drauf gewettet, dass Duisburg sicher aufgestiegen ist. Und dann sowas. Dann werden die echt nur Fünfter. Das tut mir mega leid, denn den hätte ich den Aufstieg wirklich gegönnt. Unseren Freunden aus München, nicht den Roten, sondern natürlich den Blauen, den Löwen, denen hätte ich natürlich auch den Aufstieg gegönnt. Sehr schade, aber ich freue mich natürlich wieder auf die Fahrt zu euch, denn das war gut. Dieses Mal nicht ganz so prall. USK, ganz herzliche Grüße an euch. Und alle Leute, die mir im Krankenhaus geholfen haben, auch Grüße an euch. Ähm, war eine sehr erlebnisvolle Auswärtsfahrt dorthin. Und ich freue mich jetzt, wie gesagt, schon auf die nächste. Ebenso sehr freue ich mich natürlich wieder auf das Südwest-Derby. Denn die Mannheimer sind auch wirklich nur ganz, ganz knapp vor uns gelandet. Hätte Zwickau am letzten Spieltag nicht noch 1-0 irgendwie machen können. Und dann wären wir wenigstens vor den Mannheimern gelandet. Sehr, sehr schade. Die nämlich Tabellenplatz 9, wir auf Platz 10. Wie ich ja vorhin schon sagte, ist es nicht der Platz gewesen, den ich mir gewünscht hätte. Aber aufgrund des Saisonverlaufs... Gut, da nehme ich auf jeden Fall Platz 10. Ein Einstelliger wäre mir natürlich lieber gewesen. Sehr schade, aber gut. 
Magdeburg ist glücklicherweise in der Liga geblieben, denn Footballogy, da fehlt mir noch die Auswärtsfahrt dorthin. Und ich möchte die Jungs dort echt mal live erleben, denn das, was ich so kenne, ist einfach nur brachial. Und die waren ja auch mit zigtausend bei uns im Fritz-Walter-Stadion. Und ich glaube, da muss man das mal live erlebt haben. Der HFC hat es ja auch noch geschafft, denn ganz ehrlich... Die haben sich ja auch mega hängen gelassen, haben ja auch eine Zeit lang ganz oben mitgefeitet und dann landen die da unten. Richtig krass, also das war auch echt heftig. Die Absteiger Chemnitzer FC hat sich aber auch schon abgezeichnet, ebenso wie von Münster, die ja, also ich, muss, ich muss da jedes Mal lachen, wenn ich da dran denke, die haben ja gegen jedes einzelne Spiel, wo sie bei den Geisterspielen verloren haben, haben die ja Einspruch eingelegt und das Lustigste fand ich halt echt einfach mal, dass die das 1 zu 0 gegen Chemnitz auswärts angefochten haben, da haben die mit 1 zu 0 durch ein Eigentor verloren. Man muss es einfach mal probieren. Sorry, also das geht gar nicht. Und das hat für mich ganz, ganz viel ähm, bei denen weggenommen. Denn das, das ist einfach total asslich. Insbesondere alle Spiele anfechten, wenn man verloren hat. Hat man gewonnen? Selbstverständlich nicht. Sehr merkwürdig. Asbach auch wieder weg. Schade, schade, denn ich habe es schon so oft betont. Asbach ist mir einfach unfassbar sympathisch. Und als letzter Jena, auch die... Das war, das war ja schon eigentlich so lange klar. Richtig krass. Finde ich schade, denn ins Paradies bin ich gerne gefahren. So, was waren meine persönlichen Highlights dieser Saison? Da gab es tatsächlich ziemlich viele. Selbstverständlich die südwest derbys denn das ist so krank gewesen. Egal, ob es die absolut gigantisch, göttlich, krass geile Choreo beim Hinspiel war oder die Hyro-Show beim Rückspiel. Da hat ja wirklich der komplette Block gebrannt. Es war einfach grandios. Gebrannt hat es übrigens auch beim Derby im DFB-Pokal, als die Mainzer bei uns zu Gast waren und ihr Banner abgefackelt haben. Ja, ich weiß, dass ein Ordner des Bengalo unter das Banner gekickt hat, weil er es eben aus dem Weg kicken wollte. Aber nach wie vor seid ihr trotzdem selbst daran schuld, wenn man mich fragt. Denn man wirft Pyrotechnik halt einfach gar nicht. Selbst schuld, so ist es dann halt. Damit muss man dann leben. Und wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Und insbesondere war halt die Befriedigung dadurch auch so groß, weil die Mainzer eben die Fresse so weit aufgerissen haben im Vorhinein. Und dann so kleinlaut nach Hause geschickt wurden. War schon ein richtig tolles Spiel, muss ich sagen. Dann natürlich auch das unfassbar spannende Elfmeterschießen gegen den Club aus Nürnberg. Das war ein herzzerreißendes Finale. Und ich muss es nochmal betonen, der junge Herr, der schreiend aus dem Fritz-Walter-Stadion gerannt ist, wo mein Dad ja von außen gefilmt hat, der ist eine Legende. Der ist, der ist einfach mega. Ich freue mich immer so, wenn ich das sehe. Es ist einfach total cool gewesen. Und dann natürlich auch die ganzen Spiele in München, egal ob bei unseren Freunden zu Gast oder bei den Freunden, bei den Feinden zu Gast, denn in Grünwalder wurde ja gegen Bayern München 2 gespielt. Jetzt können wir natürlich einen kurzen Ausblick auf die anstehende Saison werfen. Wie wird es, was passiert und wie wird es laufen? Ich bin sehr gespannt, denn äh, es gibt ja einige Mannschaften, die wir schon kennen, wie in Wiesbaden, Dynamo Dresden. Aber dann kommen neue Gegner, die ich persönlich noch nicht gesehen habe. Türkgücü München, die Lübecker sind aufgestiegen, Ferl ist aufgestiegen, bin ich auch mal sehr gespannt. Aber selbstverständlich, die Begegnung gegen Saarbrücken wird auch ein gigantisches Highlight. Das wird richtig mega. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich, meine laienhafte Prognose, sehe es leider so, dass wir dieses Jahr keine Spiele im Stadion verfolgen werden können. Zumindest nicht so, wie wir uns das wünschen. Und ich denke, dass insbesondere die Cops diese Lage ausnutzen werden und dafür sorgen, dass die Spiele gegen Mannheim und gegen Saarbrücken relativ zu Beginn der Hinrunde stattfinden, sodass es möglichst wenig Zuschauer gibt. Mal schauen, ob es wirklich so wird. Ich hoffe es natürlich nicht. Denn diese Spiele muss man einfach live im Stadion verfolgen. Jetzt möchte ich mich nochmals bei allen bedanken, 
mit denen ich diese hervorragende Saison nicht sportlich, sondern zwischenmenschlich erleben konnte. Die ganzen Flachpfeifen, die Drinking Devils und natürlich die Red Fanatics. Menschen, mit denen ich Freude und Leid geteilt habe. Menschen, mit denen ich ganz viele Emotionen zum Ausdruck bringen konnte und wo ich mich jetzt schon darauf freue, sie wieder in der kommenden Saison so ausleben zu können, wie ich das möchte. Denn mir fehlt es, im Stadion zu stehen, mit meinen Leuten gemeinsam das Spiel zu zelebrieren, die Rituale begehen und gemeinsam sich zu freuen oder sich über eine Niederlage zu ärgern. Eigentlich sage ich ja immer, wir sehen uns im Block. Das geht jetzt wahrscheinlich vorerst mal nicht. Aber eins kann ich euch sagen. Egal wie, es geht weiter. Und die Treue zu meinem Verein wird definitiv nicht gebrochen. Und mal schauen, vielleicht gibt es ja doch irgendwie mit ins Stadion gehen. Wenn nicht, gibt es auf jeden Fall wieder Geisterspielstreams, auf die ich mich jetzt schon mega freue. Denn die Zeit mit euch war einfach geil. Und darum bleibt es doch am Ende nur dabei, dass man gemeinsam das erlebt und das zelebriert, was man liebt. Und zwar den Fußball. Darum würde ich sagen, bitte bleibt mir alle gesund, passt auf euch auf, haltet die Maßnahmen ein. Ich weiß, auch mich nerven sie, aber nur auf diese Art können wir sie möglichst schnell bekämpfen, diese Scheißpandemie, sodass wir zurück zum gewohnten Leben gehen können. Bleibt gesund. Und darum trotz allem, wir sehen uns im Blog. Ja.